YouTubers en welkom bij deze nieuwe praatvideo. Eerder had ik al de video van Kondal gezien. Dat is de ene grote attractie in België dit jaar. En vandaag gaan we het hebben over de andere grote investering in België. De Extreme Spinning Coaster van Plotsaland. Right to Happiness. Let's go! Rond de zomer van 2019 kondigde Plotsaland aan dat ze plannen hadden voor een grote achtbaan. En daarmee ook een hele nieuwe, unieke achtbaan. Een extreme spinning coaster zoals al langer bekend was. Een achtbaan waarvan er wereldwijd nog maar één geopend was. De Time Traveler in Silver Dollar City. Dus dat is zeker een grote zet geweest van Plotsaland om deze keuze te maken. De baan is geleverd door Mack Rides en kan draaien. Zoals de eenvoudige spinning coaster zoals Dwervelwind en Euromir. Plotsaland begon met de ontwerpen zonder thema. Maar later werd er dan toch een eerste thema bekendgemaakt. Het eerste plan was om het een thema van een ondergrond station in Parijs te geven. Maar later werd er dan toch getwijfeld over dat thema. Maar ondanks dat bleven ze wel ontwerpen maken. Er waren veel meer opties op tafel gekomen. En uiteindelijk werd er dus een definitief thema gepresenteerd. Plopseland is in zijn gegaan met het wereldberoemde festival Tomorrowland. Waarschijnlijk om ook oudere volk zoals pubers en jonge volwassenen uit te trekken. Want persoonlijk had ik het thema Tomorrowland niet zien aankomen. Het past eigenlijk niet bij het Studio 100 Park. Maar een interessante keuze vind ik het wel, want, want jongere lokken zal zeker wel lukken. Zeker dat Plopsaland de laatste jaren meer gaat richten op een groter familiepark met grotere attracties. Nou, de Supersplash, Rocks Flyer, Anu is the Ride, Harry the Ride is de Extreme Spinning Coaster de vijfde grote attractie die Plopsaland opent. Oorspronkelijk had de baan dus geopend moeten worden na 2021. Maar later werd dus duidelijk gemaakt dat de bouw vroeger zou doorgaan. En dat de baan zal openen in de zomer van 2021. Ja, of dat zal doorgaan, dat valt nog af te wachten, maar... Op deze moment is er nog weinig over te zeggen, want de zomer, dat... Want de zomer, dat duurt nog wel even. De baan heeft een hoogte van 35 meter, een baanlengte van 920 meter, twee lanceringen, vijf inversies en een topsnelheid van 90 km per uur. Daarmee zullen de Ride to Happiness en Anubis the Ride het record delen van de snelste achtbaan van het park. De attractie wordt gebouwd tussen het verkeerspark en de ingang van de plottuin. De ontwerpen vind ik er stuk voor stuk prachtig uitzien. En ik heb er de volste vertrouwen in dat Plopsaland die ontwerpen ook in real life prachtig zal uitwerken. De ingang van het nieuwe gebied zal daar bij die houten brug te doen zijn. Naar rechts is het station en het groene pad daarachter is een lange wachtrij die handig zal zijn wanneer het dus drukke dagen zijn. Het witte gebouw erachter wordt nog een souvenirshop die helemaal wordt gedetailleerd met een plafond van gras en vlinders. Het ziet er echt prachtig uit en heel sprookjesachtig en dat zorgt er dan toch wel weer voor dat de attractie naar het nieuwe gebied wel plopsalantwaardig wordt, ondanks Tomorrowland niks met Studio 100 te maken heeft. Uiteindelijk kwamen de treinen aan. De zittingen zijn vergelijkbaar met meerdere mak zoals Blue Fire, achtbanen met huibeugels, wat daar heel comfortabel zal zitten en ze zien er eigenlijk ongeveer een beetje uit als de treinen van de Time Traveler. Ook zo'n tandwiel daar in het midden aan de zijkant. En ja, zo'n beetje dezelfde uitstraling. We verlaten tijdens de rit het station en we beginnen direct met een inversie. Met deze wordt er gesproken van een curved yo-yo roll. Een soort barrel roll waarmee je een bocht maakt. Zo'n soort inversie kennen we bijvoorbeeld ook van Karacho of Smiler. Die ook beginnen met een soort barrel roll voordat ze echt de lift deal of de lancering opgaan. Na die eerste inversie volgt direct de eerste lancering. Waardoor ik een soort tophead inga, wat ze in dit geval een outside banked turn noemen. Dan gaan we weer vol naar beneden en dan krijg je in versie 2, genaamd een banana roll. Gevolgd door een gewone looping. En weer gevolgd door een zero g roll. Daarna komt het recht in een twisted airtime hill. En dan volgt lancering 2. En zo komen we in de volgende inversie een double inverting dive loop. En zoals de naam al zegt, twee keer over kop gaan in een dive loop. Dan volgen er nog een paar airtime hills en ondertussen de volledige rit draaien de karretjes al eens. 
en om dan uiteindelijk vol de remmen in te schieten. Buiten de extreme ritverloop en de draaiende karretjes zal de trein ook uitgerust zijn met, uh, met onboord audio zoals Blue Fire of Dwervelwind. En dat maakt het echt af. Onboord audio, daar ben ik sowieso fan van, dus dit zal toch wel een van de highlights in België worden. En uiteindelijk leverde deze gigantische achtbaan de nieuwe gave Skyline in het park. De achtbaan is echt gigantisch en ik kan echt niet wachten tot de opening is en ik er, en ik er eens een tour in kan maken. Ik ben misschien nog, ben, nog benieuwder naar deze baan dan naar Konda, gewoon puur omdat deze een nieuwe type achtbaan is die nog bijna nergens in de wereld te vinden is. Maar begrijp me niet verkeerd, ik ben ook heel curieus naar die, naar die veel primaire elementen die Konda zal hebben. De opening van de achtbaan is dus in de zomer gepland. De precieze datum nog niet, maar dat valt nog af te wachten. Wat corona bepaalt. Maar laten we hopen dat tegen de zomer alles weer opgelost is. Maar voor nu is dit weer de video van vandaag geweest. Dit was Happiness by Tomorrowland in Plopseland. Dus vond deze video leuk? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En dan zeg ik nog één ding. En dat is... Ciao.